？怎么总是这样劝他的事儿啊？江振涛会急死的。我要的就是江振涛急，否则他怎么会服服帖帖把钱给我呢？那孩子呢？你把孩子放哪儿了啊？瞧你急的，这孩子又不是你的，我能把他怎么样？我要的是钱，要是搞出人命啊，这点钱我拿着也不安心啊。真够缺德的！你打算怎么办？打电话给江振涛是哪位？你别问我是谁，你儿子小强在我这儿。你放心，我要的是钱，不是要你儿子的命。你准备二十万，儿子马上就还给你。这事儿啊，你自己有数，不要把事情闹大了，对你对我都不利。明天晚上我再与你联系。谁的电话？是不是小强的事儿？休息了。嗯，来，来，玩玩，亲口亲口来，来过来，来亲亲亲亲口，来来，啊，臭婊子，装什么亲口，还咬我，滚，我的玉玉好。怎么，刚刚来过客人啊？啊，那是我刚刚抽过的烟。是小明找过你吧？没，没有啊。你还不相信我呀？小强被人绑架了。被人绑架了，这怎么可能呢？怎么不可能啊？他跟我要钱，我不给他钱，他就绑架我的儿子。我跟你说，他已经给我打了电话了，非跟我要二十万。
跟他说一声，少要一点，十万行不行啊？什么男朋友啊？你是知道的，早就分手了。不会啊，他怎么能做这样的事儿啊？性格肚皮，现在谁知道谁呀、啊嗯？有那么多钱吗？这个呀，你就不要管了。你去告诉石小明，让他明天中午把小强务必给我送回来。我说话算数。你就这么急着走吗？办别的事儿呢？那你自己小心一点。你也要小心一点。跟他说的话，你都听见了。哼，十万块钱会不会少了一点啊？没有多少钱的，要那么多的肯定拿不出来的。哼，笑话！堂堂一个局长就拿得出十万块钱？他老婆怕他在外面乱花，将军他每个月的工资和奖金全都要交给他的。哼，工资奖金那算什么钱？他不一样交了吗？还不是把你养的白白胖胖啊！啊！我现在最关心的，就是我冒那么大的险，好不容易，不能让那个姓姜的小子用十万块钱把我给打发了。你要是有恻隐之心，那你可以不要你自己那一份。我，反正一口价，十五万。求求你了，你就少要点，行吗？啊！哈哈哈我石小明这辈子做人啊，是最失败的，是自己的女人跑到人家怀里不说，还替人家求情。这一次啊，就算我绝情一次，都让了，十五万。最是明天中午十二点，过失后果自负。好，我给他打电话。再没有那么些钱啊！你同意了？我，我同意什么呀？啊？刘志豪刚从我这儿拿走十万，我哪来那么些钱啊？明天中午在哪儿见？你什么意思吧？啊？什么地方都行。在植物园，好吗？什么？什么植物园啊？啊？好。明天中午十二点见。喂，他可真听你的话，你一个电话他就同意了。哎呀，我一拿到钱，总算可以过几天好日子了。怎么样，王琦？要不我养着你啊？<笑>今天不早了，啊，要不就到你那儿去。这中午送小强还能方便点。哟呵，真是有钱能使鬼推磨啊！我有了钱，你还愿意跟我回去了啊？哈<笑>我这个鬼就永远的跟着你了。
现在我们跟着绑匪的车已经进入了植物园，他们有可能选择在这里交换人质。我们继续观察前面车子的动向。你没事吧？啊？爸爸代表他，是，我我没有钱的，我，我知道，你能帮帮我吗？你，你也太浪漫了，你绑架了我的儿子，就为让我在这里抱抱你。我是吕小梅，现在继续做现场报道。喂，刘局吗？我是小张，现在现场情况有些变化。王琦，我们是江州市检察院的检察官，今天提审你，希望你能够如实回答我们的问题。石小明的事我已经说得很清楚了。你是怎么认识江振涛的？江振涛，我不认识。告诉我，这照片上的人是谁吗？
没告诉我。枕套，那就不用我提醒你了吧？你自己老老实实的，从怎么认识他开始讲吧。那是三年前，我刚和我男朋友分了手，一个人从深圳回到了江州。好看的，江总啊，我点了一首你最喜欢唱的歌，《夫妻双双把家还》。
Oke ya. Cici ya.刘志豪，刘志豪，这都是你他妈办的好事儿，你给我找的什么人呢？啊，简直是强盗啊！你马上到我这儿来一趟，东方宾馆八零九。对，哎，你把那个叫什么什么云姐的也一块给我带来，竟偷到我的头上来了。你有没有看到一个女的出去了？什么样女的？哎，有那么一米六七的个儿，穿着白外套、白裤子，还留着长头发。呃，好像有个女的，大约在二十多分钟以前，她打的走的。你听，你说呀，你说呀，那个女的在哪儿？那个女的在哪儿？那个女的在哪儿啊？将军，不要着急，这事情呢？会解决的。好好好，我看你们是在合伙的坑我，是不是啊？这怎么可能呢，将军？怎么不可能呢？你们看一看，你们看看啊！我老婆给我买房子的钱都没了啊！你让我回家怎么办呢？我我回家怎么办呢？我。人呢？我我我不知道啊。她不是你表妹吗？我们。我们那儿刚刚来的人都是这样说的。你还不清楚，在江州，谁敢在老子头上动土？我问你，那个女的从哪儿来的？啊，你说。她自己来的，在我们这儿做的，谁都不敢说真话。将军，您别着急，给我三天时间，我把她给你找回来。好啊，到时候。看我怎么收拾他！我其实最恨那些出来寻花漫柳的男人，你能吗？就是没和一个小姐好，才和我分手。从他那出来第二天。我就拿着钱在民警街疯狂购物，连什么东西想买都买钱呢？他花了六千多，其余的全在他的卡上。你看，怎么处置这个贼？你们看着办啊！那好，把他带到公安局去。跑！不要送警察去！老师，哭了，害怕了是不是？到了公安局，像你这种情况。五年大牢是少不了的。不要！不要！刘总，那算了，反正钱也追回来了啊
，哭什么哭啊？算你运气，我们江总说话了，公安局呢就不送你去了。但是这件事怎么了结？将军不送我去公安局，我怕我做什么都可以。这话可是你说的，干什么事儿也都是你自愿的。江总，我看这样吧。把他送到我山上的别墅，你有空慢慢的收拾。走。将军，行。把他带到楼上去，锁上，别让他跑了。这是。将军，放心吧，这所别墅就交给你了。冰箱里什么都有。另外，这所别墅从现在开始，除了我，只有你可以进来或者出去，你就放开手脚来玩吧，啊！嘿嘿那后来呢？将军是个好人，真的。那是我遇到的人中最好的人。我想喝水。到底叫什么名字？方琦。方琦，假的吧？真的。不过就是大家都叫我琪琪，就是。名字好听，人也漂亮，可就是做的事不够漂亮了啊！对不起，我我愿意受罚。算了，改了就好了。嗯，主要，主要是我失恋了，心情不好，所以才。那你男朋友呢？那天，我一直聊到很晚，后来他去洗澡了。坐在沙发上睡着了，我想，算了，反正就这样了，他想怎么样就怎么样吧。你醒醒啊！哎，你醒醒啊！啊，不是
，我是看你太累了，洗个澡睡觉吧。我，我这怎么洗呀、啊？你等一下吧，我帮你把锁打开，不过你可别跑啊。他在，我让他去洗澡了。洗澡？嗯，他怎么洗啊？我把手铐脚镣都给他打开了，他就能洗了。哎呀，将军，你可不要忘记这个女是干什么的，记住上次的教训，你可不要心慈手软啊。我看还是把她锁好了，别又让她跑了。我知道。去洗澡。喂，小梅吗？我是振涛。哎呀，我刚想下班回家，哎，接到紧急通知，我就到临江来了。对，我现在正在现场呢，还要处理一些事情啊。啊，我今天晚上就不回去了。啊，啊，你自己先睡吧。好，拜拜。
，我是自愿的。我觉得，如果我就这样走了，我会对不起他对我的信任的。而他又是我遇到的所有男人中最厉害、最有教养。我知道他喜欢我，我也知道，如果我跟了他。我就不用再过那种漂泊的生活了。那些下撒烂的人也不会再欺负我。如今，我没想到石小明竟然不肯饶过我们。行了，今天就先到这儿。如果你还想起什么，就找我。江振涛啊，江振涛，你让我说你什么好？哎，小梅，小梅，哎，小梅，你听我解释好不好？小梅，你请你原谅，小梅，你原谅我这一回，我你原谅你这回，你这是第一回吗？嗯，上次让我碰到的就是这个女人。你要是真在外面玩一个女人。我也不是不开窍，我知道现在的男人没有几个不吃心，可你要知道，我最不能饶人的是你为什么说刘志豪的贿赂？你为了这六万块，对你，对这个家，意味着什么？你想清楚了吗？
知道，什么叫拿人家的手软吗？就得听人家使唤。这里是十万块钱，你自己去检察院吧，把你身上这些龌龊的事情都了结了。该拘留的拘留，该坐牢的坐牢，你自己看着办吧。情况就是这样，你看我们对这个江振涛该怎么办？具体的，我向市委市政府的领导做个汇报。你和纪委的老王取得联系，随时听候指示。这个刘志豪，永远没有送钱这么简单。喂，是我。好，知道了。江正涛他自己来了。如果说江堤的溃塌是由于利益驱使下豆腐渣工程在洪水面前的失手，那么像江振涛在汪琪这样的女色冲击下的溃败，根源就是思想和意志的豆腐渣式的松懈和动摇。就这样被你折服，喝下你产后的毒，我的剧情已落幕，我的爱何以如土？终于找到一个方式，分出了胜负。输赢的代价是彼此粉身碎骨。外表健康的你，心里伤痕无数。顽强的我，是这场战役的俘虏。你如果经过我的。可以双手合十为我祝福，就这样被你征服，切断了所有退路。我的心情是坚固，我的决定是。可以。